kaya ng iyong sikmura, iyong kumikislot-kislot, madulas at kakaiba sa panlasa, katulad ng igat o eel sa Visayas na kung tawagin nila, Puyoy. Malahalimaw ang nahuli sa probinsya ng Antike nitong nakaraang linggo. May habang pitong kalampakan at gabinti ng tao ang taba. Kala ko daw, you know, parang saway. Nag-aquagan. Yun, tamaan sa akuan. Dito sa likod. Isa pala itong higanting sili o igat. Binuto namin. Tapos lagi ginagyan ng gata. Ang igat o eel sa Ingles, delicacy sa Panay Island, lalo na sa seafood capital of the Philippines, ang kapis. Sa gilid lang ng kalsada, nag-iihaw sila ng mga igat na kung tawagin dito, puyoy. Tuwing alas dos ng hapon, pumupuesto na sa harapan ng talipapa ang magkakaibigang ito para magbenta ng inihaw na puyoy. Onay! Onay! Si Nanay Lucena, apat na dekada nang ito ang ikinabubuhay. Yan lang ang hanap buhay namin. Simula noon hanggang ngayon, pag hindi makapamuyoy, wala kaming kakainin. Nahahawig ito sa isaw ng manok. Yun nga lang ang kanyang kita. Parang dumudulas lang din daw sa kanyang mga palad. 300 pesos kada kilo ang bili nila rito. Alos doble ng presyo ng karne ng baboy. May ginabaklan ako adlaw-adlaw sa puyoy. Wala akong kapital na puhunan. Pag nakabinta lang ang pagbayad ko. Pag konti ang puyoy ah. Yung asawa ko may puyoy, yan naman ang binibinta ko. Para mamatay at matanggal ang dulas ng mga ito, nilalamas sa abo. Bubo ko na ang langgaw, tapos asin, tapos kalamans. Magtuhog matagal matapos. May ara dua, depende sa kalag-usan po yun eh. May ara isa lang, parehasin nila ko, isa lang. 15 pesos kada stick ang benta. Ang mga puyoy na iniihaw ni Nanay Lucena, dito nang gagaling sa bakawan ng barangay Madulano. 1940s pa raw nung nadiskubre ng mga residente na marami ritong puyoy. Basta may putik, may puyoy yan. Doon sa nandag habitat, lagang nag-itlog yung mga puyoy. Yung pakalam mo na lang sa akin para ituro ko na doon sila makukuha na hindi lang masira yung mga kural sa so, mga habitat namin. Yung tiktik na para magkauli ka ng puyoy, ginagamitan namin ng ano, yung karid. Itak ito tapos nilagyan namin ng ano, ngipin. Kasi pag walang ngipin, hindi ito magkauli sa, ano, sa puyoy. Kasi yung puyoy, nandun sa ilalim ng putik. Bumiyahe si Edgar papunta sa Bakawan. Kanya-kanya silang hanap sa putikan. Para makalipat sa ibang pwesto, gumagamit sila ng scooter o yung tabla na may upuan. Yung bangka lang, dapat may tubig eh. Pero pag superloaded, kailangan yung scooter. Parang silbi namin sa sakyan yun. Matapos ang dalawang oras, nakahuli sila ng dalawang kilo ng puyoy. Per kilo, 250. Kasi sabi niya, kahit kami hindi. Hindi na yung sabi niya, totoo lang, sarap talaga yung puyoy. sa mga suki ni Edgar, si Danilo, na dati ring nagpupuyoy. Yung puyo niya, favorito namin dito, kaya pang pagana, pagkain. Kasi malambot, masarap yung sabaw. Ang kanyang specialty, perfect daw na pampulutan, dinuguang puyoy. 
hindi na raw kailangang kunin ang dugo ng puyoy dahil kusa itong kumakatas. Good. Lahat mga tao dito, uh, kumakain ng puyoy para pang pagana. Marami ng anak ko, eh, uh, 11 na eh. Dahil sa puyoy siguro. Anak dito, may 14, may 11, may 12. Dahil napapaidit ang katawan. Sa karindirya namang ito, sa barangay poblasyon, dinarayo ang kanilang adobong ugdok. Igat din ito. Mas malaki nga lang kesa sa puyoy. Mabilis siya maubot kaysa luto naming baboy, karni, mano kasi... Yung baboy, karne at manok, araw-araw linuluto namin. Hindi kagaya ng ugdok na bihira lang nila makikita. Tapos nagyan ko na lang pamintang buo, laurel, sili. Mga amoy na, mapangon siya. kasi mataba yung ugdok. Kasi dati nung maliit pa kami, pinapakain kami na ng tatay namin. Ay, yung ugdok, masarap kainin. Yung igat, source ng protein. Ginagamit natin yung protein na pang build ng mga muscles, tissues, at iba pa. So, bukod sa igat, source din siya ng ibang mga vitamina at mineral. Tulad, wala pang pag-aaral no, na makakapagsabi na talagang aphrodisiac itong mga isdang ito or katulad na yung igat. Dahil nga mataas ang export value ng commodity na to, talagang mag-aangat naman ito sa kabuhayan ng ating mga fisher folks natin. Andun yung encouragement at support ng gobyerno para sila ay patuloy na makapag-export at mag-culture nito. Kung magkataon, ang mga kumikislot-kislot lang sa putikan, dolyar ang katapat. Kayo po, anong exotic food ang ipinagmamalaki ng inyong probinsya? Pa-share, i-tweet gamit ang hashtag KMJS.